Buongiorno, benvenuti sul mondo di Miro. Eh, bene sì, questo è il materiale per poter realizzare finalmente la Miss Sicily di Dolce Gabbana. Eh, questa mh, è tutta la lana che occorre, diciamo, è la lana, i colori principali per fare la borsa, eh, però è ovvio che nel corso del, della lavorazione ho anche utilizzato magari qualche gomitolo di lana sfumata qualche filo di lana sfuso eh, per dare ancora più eh, colore alla borsa eh, i, quello che occorre per fare questa borsa ovviamente è un manico eh, quello Miss Sicily nella tonalità del nero eh, poi abbiamo bisogno della rete da 0,5 io ho preferito prendere la rete nella tonalità del grigio perché poi andandola a mettere come mh, supporto mh, devo dire che col grigio è meglio che col bianco però è ovvio che se non si dovesse trovare anche col bianco va bene eh, i colori principali sono eh, due gomitoli di nero perché il mh, il colore della borsa prevalentemente è col nero, quindi sono due di nero, ehm, il verde menta, eh, il bordeaux, poi l'azzurro, il, il giallo sole, il rosa pink e l'arancio. Eh, questa, tutta questa lana è il Charlie eh, della Tessiland, quindi potete andare sul, sul sito della Tessiland e prendere questa lana che devo dire che per la borsa è eccezionale. Poi avrete bisogno di una chiusura a calamita e eh, dei piedini. Eh, i piedini per il fondo è eh, un uncinetto del numero 4 questo sempre ripeto è indicativo nel senso che ognuno ha la sua mano quindi dipende dalla vostra mano eh, voi metterete l'uncinetto adatto eh, bene non ci resta altro che iniziare subito la borsa eh, vediamo come si, si comincia allora, eh, innanzitutto eh, bisogna eh, cominciare eh, con la parte della patella eh, che viene fatta, non sono altro che eh, sei quadrati eh, granny, granny square. Eh, quindi vi, io in, vi faccio vedere come si fa un quadrato, poi vi dico quali colori io ho utilizzato per farli tutti e sei eh, e quindi poi insomma fatevi voi. Una, una vostra idea perché devo dire che non si fa a stampo poi se vi piace come la, la sto facendo io che la sto facendo proprio identica a quella dolce gabbana quindi io vi dico quali colori ho utilizzato e quindi eh, giostrate di voi quindi intanto prendiamo il filato nero e andiamo a fare il, il quadrato facciamo un anello magico e, e andiamo ad eseguire 3 catenelle 2 3 Eseguite le nostre 3 catenelle, andiamo a fare una maglia alta dentro l'anello magico, sempre. Fatte le due maglie alte, perché la prima sono le catenelle e la seconda è la maglia alta che abbiamo appena eseguito. Facciamo una catenella di separazione e andiamo ad eseguire altre due maglie alte. 1 e 2 una catenella di separazione e due maglie alte. Questo lavoro lo dobbiamo ripetere per un totale di 8 volte, quindi abbiamo appena fatto 1, 2, 3 gruppi di due maglie alte separate da una catenella, dobbiamo andarla a fare per 8 volte, quindi 3 le abbiamo fatte, dobbiamo andare a fare altre 5 volte. Allora, eseguite le nostre, i nostri 8 gruppi di maglie alte, andiamo a finire con una catenella, stringiamo il cerchio per bene e andiamo a finire con una maglia bassissima sulla terza catenella iniziale, quindi 1, 2, 3 sulla terza, andiamo a finire con una maglia bassissima. Ok, a questo punto con il nero momentaneamente abbiamo terminato, quindi faccio una catenella aggiuntiva e taglio. 
per andare a mettere l'altro colore. Sfilo l'uncinetto, prendo il giallo in questo caso, prendo il giallo e vado ad agganciarmi Mi vado ad agganciare praticamente, allora, io qui ho terminato, ho le mie due maglie alte, scusate il nero, ma eh, ho le mie due maglie alte, io vado ad agganciarmi sullo spazio dove ho fatto la catenella di separazione, quindi fra le due maglie alte e le altre, quindi sullo spazio della catenella. Prendo il filo, lo tiro con l'uncinetto, faccio una catenella per chiudere il lavoro ed eseguo altre 3 catenelle in questo stesso spazio devo andare a fare altre 3 maglie alte quindi le prime sono state le 3 catenelle ne faccio altre 3 un totale di 4 quindi 2 3 4 maglie alte Scusate, sono tre le maglie alte che devo andare a fare, scusate, tre maglie alte. Faccio una catenella di separazione, due catenelle di separazione. Entro di nuovo nello stesso spazio e vado a rifare tre maglie alte, uno, due, 3 maglie alte, quindi nello stesso spazio io ho fatto 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, faccio una catenella e salto nello spazio, nell'altro spazio di sotto, fra le, due, fra le due coppie di maglie alte, quindi dove c'è la catenella sotto, salto in questo spazio e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, faccio una catenella di separazione e me ne vado nell'altro spazio dove vado a fare l'angolo, quindi sono 3 maglie alte, 3, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, sempre nello stesso foro, 1, 2, 3 maglie alte questo ho creato così i primi due angoli ne devo fare quattro angoli quindi uno è qua questo è il lato questo è l'altro angolo ora mi vado a rifare l'altro lato quindi faccio una catenella mi sposto nello spazio di sotto e vado a fare semplicemente 3 maglie alte 2 3 maglie alte, faccio una catenella e vado a crearmi l'altro angolo nell'altro foro, dove vado a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Continuo così fino ad arrivare all'altro angolo. Qui. Questo è tutto il lavoro che devo ripetere. Quindi adesso cosa faccio? Una catenella, tre maglie alte, una catenella e mi devo creare l'altro angolo. L'angolo lo faccio con tre maglie alte, due catenelle e tre maglie alte. Benissimo, sono arrivata a fare il mio primo giro, il mio secondo giro. Come chiudo? Con una catenella, che è quella mia di separazione, e una maglia bassissima. Sulle tre, sulla prima catenella iniziale, quindi 1, 2 e 3. La terza catenella faccio la mia maglia bassissima. Adesso io devo fare il terzo giro. Il terzo giro devo andare a, a cominciare a lavorare da questo angolo, lì dove ho le due catenelle di separazione. Come faccio? A maglia bassissima mi sposto, cammino fino a ad arrivare al centro qui all'angolo cosa faccio faccio 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e vado a rifare il mio angolo 
il mio angolo che è formato da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Lo gi il, eh, il giro è sempre uguale a quello di sotto, solo che mentre sotto in un lato abbiamo creato solo un, uno spazio di 3 maglie alte e poi subito dopo l'angolo, adesso me ne vengono due. Qui andrò a fare una catenella e 3 maglie alte. Faccio un'altra catenella e qui mi andrò a fare le mie tre maglie alte. E mi viene poi l'angolo. Mi vado a fare lo stesso giro che ho fatto poco fa, nient'altro. E poi, arrivato qui, posso tagliare il filo perché dobbiamo andare a riprendere il nero. Ok, ho terminato di fare il, i miei giri con il giallo. Con il giallo ho proprio finito, quindi faccio una catenella, taglio il filo e riprendo il nero riprendo il nero e vado a farmi l'ultimo giro del mio quadrato lo vado a rifare allo stesso identico modo che ho fatto questo giro quindi non faccio altro che aumentare 1 attacco il mio filo nero e mi vado a rifare lo stesso giro faccio l'angolo e proseguo quando finisco di completare il giro posso tagliare il filo e ho finito di fare il quadrato Benissimo, io ho già realizzato tutti i miei 6 quadrati, il totale è 6 quadrati, il primo quadrato l'ho fatto con il bordeaux, poi ho fatto il secondo con l'azzurro, poi ho, messo, ho fatto il pink, poi ho fatto il verde, la, vi sto mettendo la sequenza per come andrò a cucirli il verde menta poi ho fatto l'arancio e poi ho fatto il giallo quindi questa è la sequenza su come andranno montati nella patella i quadrati quindi non ci resta adesso subito che montarli cucirli uno con l'altro e poi montarli al eh, quindi vi dovete procurare anche il pannello che io adesso vi dirò qual è la misura che ho ritagliato perché se prima non li cucio non vi posso dire con esattezza con precisione qual è la misura che dobbiamo andare a ritagliare quindi cominciamo a cucirli quindi non faccio altro che per come sono messi devo capovolgere quindi sono messi tutti dal dritto, io capovolgo il quadrato rosa, lo capovolgo su se stesso, su quello azzurro, quindi me li, porto, me li porto rovescio con rovescio, dopo che sono rovescio con rovescio, me li devo andare a cucire con l'uncinetto e il filato nero, Quindi prendo l'uncinetto e il filato nero e me li vado a cucire. Come li cucio? Io li cucio con l'uncinetto, dico siete liberi di cucirli anche con l'ago, ognuno può cucirli come vuole, io preferisco cucirli con l'uncinetto perché a parer mio si fa la costina che è comunque graziosa da, anche da vedere. Quindi Inserisco l'uncinetto, io prendo l'angolo di un lato, di un quadrato e l'angolo dell'altro quadrato e inserisco l'uncinetto nella costina dietro di, del primo quadrato e nella costina dietro del secondo quadrato. Inserisco l'uncinetto, prendo il filo e tiro e vado a fare una maglia, una catenella. Ho fatto la mia prima maglia bassissima perché lo vado a cucire tutto a maglia bassissima quindi vado avanti così prendendo costina 
di un quadrato, la costina dietro di un quadrato e la costina dietro dell'altro quadrato. Non vi deve venire difficile perché comunque i punti sono esattamente uguali. E faccio una maglia bassissima. Prendo la costina di un quadrato, prendo l'altra costina dietro dell'altro quadrato e faccio una maglia bassissima. Vado avanti così per tutto il lato, costina e costina e chiudo, costina e costina e chiudo quindi io non faccio altro che prendere le due costine la costina di qua di un quadrato la costina retro dell'altro quadrato prendo e chiudo a maglia bassissima mi viene fuori allora io intanto ho finito di cucire il mio pannello eh, l'ho cucito tutto il lavoro che ne esce fuori con il punto basso cucito con l'uncinetto è devo dire soddisfacente eh, crea qui anche questo, questo graziosissimo fiorellino devo dire che è molto soddisfacente quindi io mi sono cucita il mio pannello nel frattempo ho tagliato un pezzo di rete eh, larga 33 cm per quanto è il manico del la Sicily è alta eh, 22 cm per l'esattezza, la misuriamo insieme e vediamo per l'esattezza quanto misura la rete. Sì, la rete è 22 cm tondi tondi, quindi è 33 per 22 di altezza. Poi che cosa ho fatto? Siccome se io vado a mettere il pannello sulla rete direttamente, i fori del quadrato eh, Granny Square eh, non fanno altro che far vedere la rete sotto. Allora cosa ho fatto? Mi sono tagliata anche un pezzo di fodera nera, quindi tinta su tinta, eh, e intanto me la sono adagiata sulla rete lasciando un margine di un quadratino di rete e eh, me la sono sistemata con gli spilli, perché adesso io non vado a fare altro che dare dei piccoli punti con il lago e il filo nero eh, per cucirmi la fodera alla rete non la vado a fare precisa precisa perché comunque è una cosa che va all'interno fra la, rete, la fodera che noi andremo a cucire poi successivamente la rete e poi il pannello quindi in, non, non si vede granché però quantomeno mi permette di non far vedere la rete sotto allora adesso che cosa vado a fare? Metto di lato intanto un attimino la mia, eh, il mio pannello, vado a prendermi la rete e me la cucio, dopodiché successivamente dobbiamo andare a fare un giro di punto basso tutto attorno al pannello e, e niente, poi lo andiamo ad attaccare alla rete, quindi intanto lo facciamo singolarmente sul pannello per rifinire bene tutti i lati e poi dobbiamo andarlo a cucire al pannello. Quindi ci vediamo successivamente. Ok, andiamo a fare il giro di punto basso di rifinitura lungo tutto il perimetro del pannello. Cosa faccio? Inserisco il mio filo e mi creo il mio cappio, e faccio una catinella e una maglia bassa. Non faccio altro che fare una maglia bassa per ogni maglia disponibile sottostante, quindi lì dove ho le mie tre maglie alte farò tre maglie basse, nello spazio di una catenella farò una maglia bassa e così via fino ad arrivare alla fine del quadrato, dove in questo spazio che c'è, che ha questa ricurvatura, io vado a fare una mezza maglia alta, quindi mi faccio tutte le maglie basse, alla fine del quadrato qui mi vado a fare all'interno del foro vado a fare una maglia bassa ma fra i due fori io vado a fare una mezza maglia alta così che mi si crea si toglie questo scalino in sostanza quindi vado a lavorare fino ad arrivare alla fine del quadrato e vi faccio vedere come fare sono arrivata alla fine del quadrato, ho lavorato tutte le mie maglie basse, all'interno del foro ho fatto una maglia bassa, qui non faccio altro fra un foro e l'altro di fare una mezza maglia alta proprio fra i due fori, in modo tale che non si fa lo scalino, quindi proseguo la mia lavorazione a maglia bassa e continuo così per, tutti, per tutto il perimetro. 
Ok, dopo aver fatto eh, tutto il giro, il bordo, il perimetro del, del pannello, non facciamo altro che andare finalmente a cucire il nostro pannello nella nostra rete. Quindi rimanendo con l'uncinetto inserito, finendo di fare l'ultimo punto, che mi sono chiusa con una maglia bassissima, entro con l'uncinetto sia... Sul, su, su, sulla costina dietro del pannello perché dobbiamo lavorare in costa dietro questa, questa cucitura la dobbiamo fare in costa dietro quindi entro con l'uncinetto sulla costa dietro del pannello e sulla rete prendo il filo tiro e faccio la maglia bassa continuo così prendo la costa dietro del pannello entro anche sulla rete prendo il filo e faccio la mia maglia bassa Entro nella costina retro del pannello, entro anche sulla rete, pesco il filo e faccio la mia maglia bassa. Questo è un lavoro che andrò a ripetere per tutto il perimetro della rete, tutto completamente, fino ad arrivare di nuovo al dove abbiamo cominciato e possiamo finalmente chiudere la padella. Dobbiamo avere solo l'accortezza che negli angoli, per non venire un lavoro ricurvo, dobbiamo lavorare nella stessa maglia due volte la maglia bassa. Quindi arrivata all'angolo ne dobbiamo fare due maglie basse sullo stesso punto. Solo questo. Allora, adesso andiamo a realizzare la parte anteriore della nostra borsa, quindi il corpo borsa. Questa, questo stesso lavoro che stiamo facendo adesso eh, si deve fare per due volte, nel senso che comunque si devono realizzare due pannelli. Ehm, il principio è sempre lo stesso, bisogna utilizzare tante, tanti colori, quindi ogni riga avrà un, un suo colore. Eh, io anche qui eh, vi, ho utilizzato i colori principali della borsa, eh, però ehm, ogni tanto andavo mettendo qualche filo eh, di lana che ho sfuso, ehm, tanto per dare comunque un, una sorta di, di diversità, perché comunque sempre ripetendo lo stesso colore poi è monotono, quindi ogni tanto ci infilavo qualche altro colore. Eh, io vi faccio vedere come si realizza la prima riga perché tutte le righe sono uguali, eh, vi faccio vedere solo come si inizia e come si prosegue eh, e poi andrete avanti da soli. Quindi eh, facciamo intanto il nostro cappio iniziale e andiamo a realizzare 68 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, fino a 68 realizzate le nostre 68 catenelle andiamo a fare adesso eh, al, nella seconda catenella a partire dall'uncinetto quindi saltiamo eh, la prima andiamo nella seconda andiamo a realizzare una maglia bassa adesso saltiamo una e due maglie di base andiamo nella terza quindi 1, 2 e 3, nella terza andiamo a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 maglie alte, tutte all'interno della stessa maglia. Adesso dobbiamo saltare due maglie di base, 1, 2, 3, nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo due maglie di base, nella terza andiamo a fare quattro maglie alte, quindi saltiamo uno, saltiamo due, andiamo nella terza e andiamo a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 maglie alte, 
Saltiamo due maglie di base di nuovo, 1, 2, nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Dobbiamo ripetere questa lavorazione fino alla fine del giro. Quindi adesso abbiamo, fatto, abbiamo saltato due maglie e fatto una maglia bassa, prendiamo il filo, saltiamo due maglie nella terza, quindi 1, 2, 3, nella terza vado a fare 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 maglie alte. Questo lavoro va ripetuto, questo motivo va ripetuto fino alla fine del giro, dove rimarremo a fare, arriveremo a fare, nell'ultima, nella penultima catenella andremo a fare 4 maglie alte e nell'ultima una maglia bassa. Fermatevi lì e vi farò vedere come girare. Ok, sono arrivata alla fine del giro dove eh, sono, ho finito con 4 maglie alte e vado a fare una maglia, salto 2 maglie e nell'ultima maglia di base vado a fare una maglia bassa. La maglia bassa io però non la vado a chiudere, la lascio chiusa per metà perché adesso io devo fare il cambio colore, quindi taglio l'azzurro e vado a prendere un'altra tonalità di colore. Prendo il giallo, io in questo caso prendo il giallo. Come faccio il cambio colore? Prendo il filo, sono con la maglia chiusa a metà e con l'uncinetto chiudo la maglia con il colore giallo. Cosa faccio adesso? Devo fare il giro successivo. Vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro, pesco il filo, nella stessa maglia vado a fare una maglia alta, quindi adesso ho due maglie alte, conto 1, 2, 3, 4 maglie di base, nella quarta vado a fare una maglia bassa, prendo il filo, mi sposto lì dove nel giro precedente abbiamo fatto la maglia bassa, qui, e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4 maglie alte. Senza prendere il filo conto 4 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, lì dove nel giro precedente ho la maglia bassa vado a fare 4 maglie alte. Questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Quindi sono 2, 3... 4 maglie alte, 1, 2, 3, nella quarta maglia di base faccio una maglia bassa. Questo è quello che dobbiamo fare fino alla fine del giro. Ci vediamo qui quando chiudiamo con una maglia bassa. Ok, sono alla fine del giro, ho finito con 4 maglie alte. 1, 2, 3, nella quarta maglia di base vado a fare la mia maglia bassa, termino con il, pesco il filo e termino con una maglia alta, senza chiuderla, quindi io non vado a chiudere la maglia, perché? perché devo cambiare nuovamente il colore, quindi ogni giro io non chiudo le maglie, taglio, lascio a metà, taglio il filo, prendo il nuovo colore, in questo caso io prendo il rosa, aggancio il filo all'uncinetto, tiro e mi sono chiusa la maglia del giro precedente. Adesso devo fare il terzo giro, il terzo giro 
vado a ripetere quello che ho fatto nel primo giro, quindi faccio una catenella, giro il lavoro e nella stessa maglia vado a fare una maglia bassa. Adesso pesco il filo. Nella maglia bassa sottostante faccio una maglia, quattro maglie alte, scusate, 1, 2, 3, 4. La stessa cosa che ho fatto nel giro precedente, devo andare a fare una maglia bassa nella quarta maglia di base, quindi 1, 2, 3, 4, nella quarta faccio una maglia bassa, quindi i giri sono tutti uguali, solo che una volta si inizia e si termina con maglia bassa, quindi in questo caso ho iniziato con la maglia bassa e termino con la maglia bassa, nel giro successivo inizio con la maglia alta e termino con la maglia alta questo va ripetuto per un totale di 26 giri e fatti i 26 giri non resta che tagliare l'ultimo il filo e chiudere la maglia perché poi dobbiamo fare solo il giro di rifinitura allora dopo aver lavorato eh, 26 righe eh, di vario colore e come potete notare io ho inserito oltre ai colori principali ho inserito anche qualche altro colore eh, quindi non ci resta adesso che fare il giro di, di definizione quindi inseriamo l'uncinetto nel, nel, in un angolo quindi nella maglia dell'angolo inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filato, il colore che volete voi, io in questo caso uso il panna, eh, quindi inserisco l'uncinetto, estraggo il cappiolino e vado a fare una catenella, dopo aver fatto questa catenella io mi ritrovo subito dopo ad avere... Eh, quindi faccio intanto una maglia bassa, scusate, quindi faccio una catenella e una maglia bassa sullo stesso punto. Io che cosa mi ritrovo? Mi ritrovo questa, la, 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 la ricurvatura, quindi in questa ricurvatura che è la maglia bassa che abbiamo fatto nel giro precedente, io vado a fare una mezza maglia alta. Adesso come proseguo? Proseguo facendo 4 maglie basse, quindi lì dove ho la maglia alta, quindi la, le, le maglie normali, io vado a fare le maglie basse, dove ho invece la maglia bassa e quindi si viene a creare lo scalino, per eh, farlo diventare tutto unico, retto, io vado a fare una mezza maglia alta. Quindi non ci resta che proseguire quindi a maglia bassa, quindi 4 maglie basse in questo caso, e subito dopo fare la, la mezza maglia alta. In questo modo mi si è tolto il, la ricurvatura, è diventato un'unica un un riga tutta retta, e vado a proseguire così per tutta questa parte. Sui lati invece io non vado a fare la, le, le mezze maglie alte vado a lavorare semplicemente a maglia bassa quindi qui io in, metto la maglia bassa ma qui sui due laterali non vado a fare la, maglia, la mezza maglia alta vado a lavorare solo maglie basse quindi si prosegue così fino a fare tutto l'intero perimetro eh, del, del pannello Benissimo, io ho fatto, ho appena terminato il mio giro di rifinitura. Dopo aver terminato chiudo con una catenella e una maglia bassissima nella, maglia, nella prima maglia che abbiamo fatto. Faccio una catenella aggiuntiva e posso tagliare il filo. 
Adesso prendo il filo nero, vado a inserire l'uncinetto lì dove ho chiuso con una maglia bassissima, tiro fuori il mio cappiolino e mi aggancio il filato nero. Faccio una catenella, 2 catenelle, prendo il filo e faccio un altro un ulteriore giro di rifinitura tutto a mezza maglia alta, quindi io faccio tutto il perimetro del mio pannello col filato nero a mezza maglia alta, negli angoli devo avere l'accortezza di fare una mezza maglia alta, una catenella, una mezza maglia alta, tutte sulla stessa maglia dell'angolo. Questo è quello che dobbiamo fare adesso, poi potete tagliare il filo. No, 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 scusate, il filo non si deve tagliare perché dobbiamo andare ad agganciarlo sulla rete. Benissimo, ho finito di fare il mio giro di mezze maglie alte col filato nero, sono arrivata alla fine. Faccio una, una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta all'interno di quella che abbiamo fatto proprio inizialmente, abbiamo fatto due catenelle e una mezza maglia alta. E chiudo con una maglia bassissima proprio sulla prima mezza maglia alta adesso non taglio il filo nel frattempo io mi, mi sono preparata il mio, la mia, il mio pannello di rete il pannello di rete che misura 33 cm di larghezza per eh, 27 mi pare 26, 26 precisi per 26 di altezza per 26 di altezza adagio il mio pannello dal dritto ovviamente sul, sulla rete e comincio a cucire comincio a cucirmi a maglia bassa in costa dietro al solito quindi la mia il mio pannello quindi entro con una, la maglia quindi intanto faccio una catenella per alzarmi entro sulla maglia in costa dietro sulla prima maglia in costa dietro difficoltà anch'io col nero a lavorare Ok, ed entro anche sulla rete, mi porto il filo sul davanti e chiudo a, ma a maglia bassa. Faccio la stessa cosa con la maglia successiva, entro in costa dietro, entro anche sulla rete, pesco il filo, tiro e chiudo con la maglia bassa. Proseguo così per tutto il giro, per tutto il perimetro. Ovviamente dovete anche calcolarvi che dovete tirarvi un pochettino il lavoro perché essendo lana e non cordino tende a stringersi un poco, però appunto perché è lana se io la tiro mi riesce bene. Fra l'altro io ho già fatto un altro pannello che è questo di qua già terminato viene ben steso come potete vedere viene ben steso e le misure sono ovviamente identiche questo è il dietro e questo sarà il davanti o viceversa ok io ho uh, fatto i miei due pannelli, quindi adesso io come mi ritrovo? Mi ritrovo ad avere ehm, il, i due pannelli che sono il pannello anteriore e il pannello posteriore della borsa e poi ho anche la mia patella. Adesso io cosa devo fare? Devo realizzare i, eh, i, i laterali della borsa. I laterali della borsa io li realizzo, cioè la, realizzo i laterali più il fondo tutto in un unico pezzo. Come faccio? Eh, 
io vi do ovviamente le mie misure però insomma calcolatevi un po' voi io ho eh, per realizzare per lavorarlo in un unico pezzo devo fare una catenella che eh, si allunga eh, l'altezza per la base per l'altezza del, 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 della mia borsa quindi che cosa ho fatto? Io ho un'altezza di 26 cm e una base di 33. Allora cosa ho fatto? Ho addizionato 26 più 26, che sono le due altezze, i laterali della borsa, e eh, ho sommato anche 33 cm della, della base. Quindi mi è uscito fuori una misura di 85 cm. Quindi io devo fare una catenella lunga 85 cm. E la faccio con... Ok, io ho eseguito eh, 153 catenelle, 153 catenelle che equivalgono a 85 cm di lunghezza. Cosa facciamo? Facciamo eh, a partire dalla, dalla seconda maglia dall'uncinetto, quindi saltiamo la prima e andiamo sulla seconda, cominciamo a lavorare a maglia bassa. Eh, questo, questa parte di lavoro si esegue tutta a maglia bassa l'unica cosa che dobbiamo fare è, è, cosa, è, è andare a è, cambiare il colore eh, quindi eh, come lo cambio il colore? lo cambio a intervalli a mio piacimento nel senso che io farò eh, un tre quarti di riga eh, con l'arancio un quarto col giallo il resto tutto con il nero e eh, così via fino a, a fare questo gioco di colori così come insomma tutta la borsa dobbiamo andare a intercalare tutti questi colori eh, anche in questa, in questa parte eh, e quindi cosa si fa? io in questo caso lavorerò per un po' con l'arancio poi a un certo punto taglio il, il filo arancio e metterò un altro colore il cambio colore si fa allo stesso identico modo che abbiamo fatto nel corpo borsa quindi io non chiudo la maglia ma la lascio chiusa per metà e poi la vado a chiudere quando inserisco il filo nuovo questo è quello che dobbiamo fare insomma in questa eh, parte e, e, e niente lavoreremo per un totale di 10 15 cm questo insomma eh, vediamo nel corso della lavorazione quanto quando mi fermerò poi insomma vi dirò i centimetri esatti di quanto io ho lavorato eh, per cui cominciamo allora io ho finito di fare eh, il, eh, il giro borsa eh, però vado a fare un giro di rifinitura in tutto <ride> il perimetro eh, con il filato nero lo faccio tutto a maglia bassa quindi prendo il filato nero eh, e vado a fare un giro di maglia bassa tutto attorno al perimetro del giro borsa ok allora finita la fascia e la rifinitura tutta a punto basso con il filato nero o, o, cosa ho fatto? Ho preso i miei due pannelli e li ho eh, messi, eh, ho, ho preso la fascia, scusate, ho preso la fascia, l'ho messa eh, dalla parte del rovescio, ho preso anche i due pannelli e li ho adagiati e ho preso alcune misure anche, ho messo dei segnapunti eh, lì dove mi sono, mi sono misurata eh, i 33 cm del, del fondo e i 26 e 26 dei laterali. A questo punto ho messo quindi segnapunti e mi sono intanto, intanto anche tagliata un pezzo di rete che misura 33 x 12 di altezza. Cosa ho fatto? Ho preso il, il primo pannello e l'ho già cucito. Adesso io vi faccio vedere come cucire anche l'altro. Quindi dopo aver inserito i miei segnapunti, non faccio altro che rivoltare il pannello sul dritto e eh, con il filato nero e l'uncinetto 
sempre del numero 4, ho cucito il pannello al fondo e alla rete, perché io la rete la sto cucendo adesso in sostanza, è ancora staccata, quindi io che cosa faccio adesso? Cucio questo pannello al fondo e alla rete. Quindi prendo l'uncinetto, lo inserisco lì dove ho messo il segnapunti, quindi mi prendo la, la costina a retro, sempre in costa a retro dobbiamo fare la cucitura, quindi stacco un attimo il mio segnapunti, inserisco l'uncinetto in costa a retro, lì dove avevo il segnapunti, lo inserisco anche sulla rete, quindi prendo la costina a retro del fondo, la rete e il, la costa a retro del pannello. che giustamente è fatto è nell'angolo quindi c'è un pochettino di difficoltà ma noi dobbiamo cercare di inserire ecco fatto l'ho preso prendo il filato e tiro il primo punto faccio una catenella rientro sempre in tutti e tre quindi eh, costa rete e eh, pannello tiro ed eseguo la mia prima maglia bassa perché la cucio a maglia bassa non a maglia bassissima così continuo punto per punto fino a chiudermi completamente tutto tutto il fondo insieme alla rete e al pannello quindi continuo prendendo costa retro costa retro rete e costa retro del pannello prendo il filo scusate ma ho difficoltà col nero a farvi vedere prendo il filo tiro e faccio la mia seconda maglia bassa quindi non faccio altro che io prendere fondo, rete, pannello e mi vado a cucire tutto il, questa parte la stessa cosa devo fare anche con l'altro pannello che io ho già cucito e viene in sostanza molto, una cosa molto pulita va bene? quindi non facciamo altro che cucirci adesso questo pannello bene allora io dopo aver eh, finito di cucire i pannelli eh, al fondo, eh, cosa ho fatto? Ho preso un, ho tagliato un, un pezzo di fodera eh, che sia lungo per quanto è tutto. Eh, tutta la borsa diciamo quindi eh, dal eh, ho, ho, ho considerato il primo pannello l'altezza del primo pannello l'altezza la larghezza del fondo e l'altezza dell'altro pannello eh, per 33 cm di larghezza eh, me la sono già adagiata con gli spilli sulla rete adesso non faccio altro che andare a cucire a piccoli punti eh, intanto ho pure messo il, la chiusura a calamita perché l'ho già inserita in modo tale da nascondere poi con la rete e eh, niente ho messo anche i piedini eh, nel, nel fondo prima di attaccare il, la, la fodera e eh, niente adesso io vado a cucire a piccoli punti la fodera alla rete eh, e poi subito dopo dobbiamo andare a cucire i laterali della borsa e eh, eh, niente questo Ok, dopo aver foderato la borsa, io vado finalmente a chiudermi, ad alzarmi i laterali della borsa. Quindi ho preso uno spillo e mi sono andata a chiudere intanto a far combaciare la parte alta del laterale con la parte alta del pannello. Scendo quindi con la borsa, con il laterale, scusate, e devo andare a chiudere a maglia bassa costa retro con costa retro così come ho fatto fino adesso per il fondo 
quindi prendo entro con io già sono agganciata entro con la costa con l'uncinetto nella costa retro del fondo vado nella costa retro del pannello qui stiamo facendo l'angolo e vado a chiudere a maglia bassa a questo punto vado avanti chiudo costa retro con costa retro e chiudo a maglia bassa così continuo fino a eh, chiudere completamente il primo lato costa retro e costa retro e chiudo a maglia bassa e me lo porto questo lavoro fino a qua sopra ok dopo aver cucito tutti e quattro i lati non mi resta che finalmente prendere il manico e andarlo a cucire lo cucio prima sulla parte posteriore della borsa e poi andiamo a cucire successivamente la patella quindi a questo punto cosa faccio? io ho preso un ago da lana col filato nero e mi sono sistemata intanto il manico e vado a eh, cucire punto per punto attraverso questi fori eh, il manico quindi ho fatto il nodino intanto alla fine del, della lana stacco questo che me lo sono messo per tenere fermo il manico lì dove dovrà essere cucito entro con la lana all'interno del, della borsa della parte del, del dietro e cerco di sbucare fuori dal foro tiro ok tiro e vado nell'altro foro state attenti a non pescare anche i fori dell'altro lato perché questo di qua è dove andrà cucita la patella quindi io mi sono spostata intanto nell'altro buco entro e cerco di sbucare fuori dall'altro lato tiro deve essere abbastanza tirante perché comunque deve, è il manico che deve reggere tutta l'intera borsa con l'ago entro nel foro successivo quindi da dietro entro vado a vedere dove possa essere il ecco fatto è entrato quindi da dietro entro nel foro successivo tiro e mi sposto nell'altro foro entro sono sbucata dall'altro lato e continuo così continuo così a cucirmi tutto tutti questi fori quando arrivo alla fine io devo tornare devo tornare andando a fare i punti laddove non sono stati fatti perché la cucitura deve essere tutta omogenea quindi io adesso non sto facendo altro che un'imbastitura un, un poi to, quando torno faccio la cucitura completa così dobbiamo andare anche a cucire la patella quindi allo stesso identico modo Bene, la borsa è finita, eh, questa è la dolce gabbana, io l'ho appena terminata, è tutta cucita, l'ho imbottita un poco per farla prendere di forma perché appunto è appena fatta e quindi ancora tende ad essere, ad avere le forme eh, del, della lavorazione. Eh, io spero che questo video vi piaccia, che lo facciate in tanti, eh, spero che vi, scrivie, vi scriviate in tanti anche al mio canale, eh, io ho anche un gruppo Facebook dove potere appunto eh, scrivere qualche commento eh, o anche qualche che, eh, se avete bisogno di qualche informazione il gruppo su facebook è anche il mondo di Mirò eh, bene non resta altro che salutarvi al prossimo tutorial ciao